அன்பு தமிழை எங்களுக்கு தமிழ் பொக்கிஷத்தின் வணக்கங்கள் சமூக வலைதளங்களில் மிக முக்கிய ஒரு படமாக வளம் வந்து கொண்டிருக்கிறது லக்ஷ்மி அப்படிங்கிற ஒரு குறும்படம் எனக்கு காலையில் ஒரு இமெயில் வருது அந்த இமெயில் எழுதியிருக்கிறது கவிராஜ் அப்படிங்கிற ஒரு நண்பர் அந்த நண்பர் கேட்டு இருக்கிறார் லக்ஷ்மியை பத்தி நீங்களும் ஒரு விமர்சனம் சொல்லுங்க அப்படின்னு நானும் இந்த லக்ஷ்மியின் படத்தை பார்த்தேன் ஆனால் இதை பற்றி உள்ள விமர்சனம் செய்தால் அந்த கருத்துக்கள் எவ்வாறு மக்களிடையே சென்றடையும் என்கிற ஒரு குழப்பம் என் மனதில் இருந்தது ஆனாலும் இது சொல்ல வேண்டிய கருத்து தான் என என் மனது சொல்லியதால் இந்த விமர்சனத்தை உங்களுக்காக முன்வைக்கிறேன் இந்த படத்தை பார்க்காதவர்கள் செய்து அதை பார்த்த பின் இந்த விமர்சனத்தை கேளுங்கள் அப்படி இருந்தால் மட்டுமே இந்த விமர்சனத்தின் உண்மை நோக்கம் உங்களுக்கு தெரிய வரும் சரி இந்த விமர்சனத்திற்கு போகலாம் இந்த படத்தை பொறுத்தவரை இந்த படம் இரண்டு பாகங்களாக இருக்கிறது ஒன்று தான் நினைத்து பார்க்கும் ஒரு காட்சியும் மற்றொன்று இப்போது நடந்து கொண்டு ஒரு காட்சியும் பொதுவாக இப்படி ஒரு பிளாஷ்பேக் கதையெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா பிளாஷ்பேக்கு பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டும் தற்போது நடப்பதற்கு கலரும் அப்படின்னு தான் காணிச்சிருப்பாங்க இந்த படத்துக்கு டேரக்டர் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா திங்க் பண்ணிருக்காரு பிளாஷ்பேக்கு கலரையும் இப்போது நடப்பதற்கு பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டையும் சூஸ் பண்ணிருக்காரு எல்லாராலையுமே சொல்லப்படிய ஒரு கருத்து நடுத்தர மக்களின் வாழ்க்கையை இந்த படம் பாதித்து விடும் கண்டிப்பாக இந்த படத்தை பார்க்கும் பெண்களுக்கு கள்ளக்காதல் நல்லதுதான் தவறு ஒன்றும் கிடையாது அப்படிங்கிற எண்ணத்தை விதைத்து விடும் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து இருக்கு அடுத்த கருத்து தேவையில்லாம பாரதியாரின் கவிதைகளை இந்த படத்தில் உபயோகித்து இருக்கிறார்கள் அடுத்ததா ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு ரொம்ப பொயட்ரியா இருக்கு அருமையா இருக்கு இப்படிங்கிற ஒரு கருத்து ரொம்ப வெகு சிலரை இதில் ஆணின் தவறை குறை கண்டுள்ளார்கள் அவர்களும் அவர்களுடைய கருத்தை போதுமான அளவு தெரிவிக்காததால் இது ஆண் குற்றம் கிடையாது இதில் பெண் மட்டுமே குற்றம் என்கிற ஒரு உணர்ச்சிக்கு இல்லாட்டி ஒரு கருத்திற்கு எல்லோருமே வந்து விடுகிறார்கள் பல செய்தித்தாள்களில் இதை குறித்துள்ள பலவிதமான விமர்சனங்கள் வந்து கொண்டே இருக்கின்றன அடுத்தவன் பொண்டாட்டிக்கு ஆசைப்படும் கதிர் போல் உள்ள இளைஞர்களை என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு முன்னணி பத்திரிகை ஒரு செய்தியை வெளியிட்டுள்ளது அடுத்ததாக லக்ஷ்மியின் இந்த செயல் கண்டிக்கத்தக்கது அப்படின்னு வேறொரு செய்தி வேறொரு பதிவை முன்னிட்டுள்ளது இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன அப்படின்னு நம்ம நல்லாவே யோசிச்சா இந்த படம் வந்ததுக்கும் இந்த படத்தை இப்படி விமர்சிப்பதற்கும் காரணம் நம் நடைமுறைதான் எங்கேயோ நடக்கிற ஒரு குற்றத்தை நம் கண்முனை கொண்டு வரும்போது அது நம் வீட்டிலும் நடந்து விடுமோ என்கிற அச்சம் பல மனிதர்களுக்கும் உண்டு அப்படி உள்ள அச்சம் தான் இந்த எதிர்கருத்துக்களுக்கு மிக முக்கிய காரணம் இது நமது குடும்பத்தில் இல்லாட்டி நமக்கு தெரிஞ்சவங்கள் மத்தியில் நடக்கவில்லையா என்று கேட்டால் கண்டிப்பாக நூற்றில் ஒரு பெண்ணிற்கு நடந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது இப்படிப்பட்ட கொடுமைகள் தான் விரும்புவது என்ன தன் கணவனிடம் அன்பான பேச்சு அரவணைப்பு தனக்கென்று ஒரு நாள் இல்லாட்டி இரண்டு நாள் தன்னையே நேசிக்கும் ஒரு கணவனை அவர்கள் கேட்கவில்லை தன்னையும் நேசிக்கும் ஒரு கணவனை தான் அவர்கள் விரும்புகிறார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு சாதாரண குடும்பத்தில் பிறந்து இல்லாட்டி சாதாரண குடும்பத்தில் வளர்ந்த ஒரு பெண் தான் இந்த லக்ஷ்மி அப்படிங்கிற பெண் இந்த கதை தொடங்குற இருந்து கடைசி வர ஒரு குக்கர் விசில் மட்டும் இருக்கு அந்த சீன் எல்லாம் பார்க்கும் போது மகளிர் மட்டும்ல இருக்கிற ஒரு டைலாக் மட்டும் தான் எனக்கு நினைவு வந்துச்சு என் வாழ்க்கை காலையில இருந்து நைட்டு வர இந்த குக்கர் விசிலுக்குள்ளேயே முடிஞ்சிருது அப்படின்னு ஒரு ஆள் டைலாக் சொல்லுவாங்க இப்படி இருக்கும் போது பெண்கள் அவர்களுடைய மனதில் இருக்கும் இயக்கத்தை எப்படி போக்கிக் கொள்ள முடியும் என்கிற கேள்வி பெண்கள் மத்தியிலும் ஆண்கள் மத்தியிலும் எழ வேண்டிய ஒன்றுதான் சில ஆண்கள் இப்போதும் பெண்களை தங்கள் அடிமையாகவும் தங்கள் குழந்தையை பேணி காக்கும் இல்லாட்டி தனது குடும்பங்களை பேணி காக்கும் ஒரு உறவாகவும் இல்லாட்டி தனது காம உணர்ச்சியை அடக்கிக் கொள்ளும் ஒரு பொருளாகவும் மட்டுமே பார்க்கிறார்கள் இதை யாராலும் மறுக்க முடியாது இப்படி காமம் என்று சொல்லும் போது அந்த காமத்தை பெண்களுக்கு அன்பாக கொடுக்கும் ஆண்களும் வெகு சிலரே தங்களது இன்பம் தீர்ந்தவுடனே அந்த பெண்ணை குறித்துள்ள ஒரு உணர்ச்சியும் இல்லாமல் தூங்கும் ஆண்கள் தான் இந்த உலகில் அதிகம் அப்படிப்பட்ட ஒரு பெண்ணாகவே இந்த கதையிலும் லட்சுமி சித்தரிக்கப்படுகிறாள் ஒரு நடுத்தர குடும்பத்தில் வீடு எப்படி இருக்குமோ அப்படித்தான் இந்த லட்சுமியின் வீடும் இருக்கிறது எங்கே தனது சப்தத்தால் தனது குழந்தை எழுந்து விடுமோ என்ற பயத்தில் இருக்கும் லக்ஷ்மியின் அந்த உணர்ச்சி எல்லோராலும் அவ்வளவு சீக்கிரம் புரிந்து கொள்ள முடியாது அடுத்ததாக அந்த ஆண் அதாவது லக்ஷ்மியின் கணவன் எப்போதும் சிடு சிடு வேணவே கணவனை காண்பித்திருக்கிறார்கள் இந்த படத்தில் எல்லா கணவன்களும் இப்படி இருக்க மாட்டார்கள் சரிதான் ஆனால் சில கணவன்கள் மட்டுமே இப்படி இருக்கிறார்கள் அதைத்தான் இந்த கதையும் சொல்லுகிறது அடுத்ததாக இந்த கதையை எப்படி எல்லோரும் புரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை தெளிவாக நாம் பார்க்க வேண்டும் ஒரு தவறுக்காக அந்த பெண் தவறு செய்யவில்லை தயவு செய்து படத்தை ஒரு முறைக்கு இருமுறை பாருங்கள் தவறு என்பதை லக்ஷ்மி எப்போதோ செய்துவிட்டாள் ஆனால் அந்த தவறை அவள் உணரும் நேரம் எது தெரியுமா லக்ஷ்மியின் கணவனுக்கு ஒரு போன் வருது அந்த போன்ல ஏதோ ஒரு பெண் பேசுகிறாள் இப்படி பேசும்போது லக்ஷ்மிக்கு தான் செய்த குற்றம் எங்கேயோ நினைவுக்கு வருகிறது அப்போது நினைவுக்கு வரும் அந்த குற்றத்தால் மட்டுமே இவள் நினைத்து பார்க்கிறாள் நானும் இப்படி
கிடைத்த அன்பை எப்படியாவது பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்கிற எண்ணம் எல்லோருக்கும் வரும் இதுவேதான் பின்னாட்களில் கள்ளக்காதல் என்பதாக மாறுகிறது என்பது பலரது குற்றச்சாட்டாக இருந்தாலும் அப்படிப்பட்ட காதலுக்கு முக்கிய புள்ளியாக இருப்பது நம்மில் இருக்கும் ஏதோ ஒரு குறைதான் என்பதை உணர மறந்து விடுகிறார்கள் லக்ஷ்மி அப்படிங்கிற பெண்ணை ரொம்பவே கனகச்சிதமா இந்த டேரக்டர் காணிச்சிருக்கார் நீங்க சீன்ல பாத்தீங்கன்னா லக்ஷ்மி கதவு மூடிட்டு வீட்டை விட்டு வெளியில வரும்போது அவனுக்கு எதிராக ஒரு ஆண் நடந்து வரார் அந்த ஆணின் மீது தனது உடை கூட பட்டுவிடக் கூடாது என்பதற்காக ரொம்பவே தள்ளி நடக்கிறார் லட்சுமி அப்படி இருக்கிற லட்சுமி ஒரு இளைஞன் கிட்ட எப்படி இவ்வளவு சீக்கிரம் விழ முடியும் அப்படிங்கிற கேள்வி நம் முன்னே எழுகிறது அதற்கு மிக முக்கிய ஒரு காரணமாக இருப்பது அன்றைய அந்த ஒரு ஸ்ட்ரைக் சீன் தான் அதாவது வாகனங்கள் எல்லாமே முடக்கப்படுகின்றன இந்த வாகனங்கள் முடக்கப்பட்டதை தனது கணவனிடம் எடுத்து கூறுகிறாள் இந்த லட்சுமி அப்போது அந்த கணவன் செய்ய வேண்டிய செயல் இல்லாட்டி கடமையை அந்த கணவன் செய்யவில்லை இதனால் லட்சுமி நீண்ட நேரமாக ஒரு பஸ் ஸ்டாப்லயே வெயிட் பண்ணியிருக்கா அந்த நேரத்தில் கதிர் அப்படிங்கிற இளைஞன் லட்சுமியிடம் பேச வருகிறான் அப்போதும் அந்த லட்சுமி பஸ்ட் இல்லாட்டி அவளை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும் போதே என் கணவன் என்னை கூப்பிட்ட வந்துருவாரு நான் மேரேஜ் ஆனவ இல்லாட்டி நான் கல்யாணம் ஆனவள் அப்படிங்கறத ஆணித்தரமா அந்த இளைஞனுக்கு சொல்லிவிடுகிறாள் அப்படி சொன்னது மட்டும் கிடையாது என்னை கூப்பிடுவதற்காக என் கணவன் கண்டிப்பாக வருவான் என்ற ஒரு பொய்யையும் சொல்லுகிறாள் இந்த பொய் நிஜமாயிருந்தால் கண்டிப்பாக லட்சுமி இப்படி ஒரு செயலில் ஈடுபட்டிருக்க மாட்டாள் சோ இதுல யார் மேல குற்றம் சொல்லலாம் அப்படின்னு நீங்க ஏதாவது அலசி பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா லட்சுமி மேல நீங்க குற்றம் சொல்லவே முடியாது இது என்னுடைய கருத்து மட்டும் கிடையாது இந்த கதையை நன்றாக புரிந்து கொண்டால் அதன் கருத்துக்கள் கண்டிப்பாக இப்படித்தான் இருக்கும் அவளுக்கு தேவையானது வெறும் காமம் கிடையாது ஒரு அன்பு தான் செய்யும் செயலை அட்லீஸ்ட் கொஞ்சமாவது பாராட்ட வேண்டிய ஒரு கணவனின் அன்பு அவளுக்கு கிடைத்திருந்தால் கண்டிப்பாக அந்த பெண் இப்படி செய்திருக்க மாட்டாள் என்பதுதான் இது நிதர்சனமான உண்மை தான் செய்த தவறை அவள் உணர்ந்தது அந்த ஒரு போன் கால்ல தான் அதாவது நானும் இப்படி தவறு செய்திருக்கிறேனே என் கணவனும் இப்படி தவறு செய்திருக்கலாம் அல்லவா எனவே நான் நாளையிலிருந்து ட்ரெயின்ல போற போற கிடையாது பஸ்ல தான் போக போறேன் அப்படின்னு சொல்லிதான் இந்த கதையை முடிக்கிறாங்க அதாவது இனியும் அந்த தவறை நான் செய்யக்கூடாது கண்டிப்பாக நான் செய்தது தவறுதான் அப்படிங்கறத அவள் உள்மனது ஆழமாக நினைத்து அதை சரி செய்ய நினைக்கிறது இதை எத்தனை மனிதர்கள் புரிந்து கொண்டார்கள் என்பது தெரியவில்லை ஆனால் அந்த டேரக்டரையும் இந்த கதாநாயகர்களையும் இல்லாட்டி இதுல நடிச்சவங்களையும் ரொம்பவே ஆபாசமான வார்த்தைகளில் சிலர் திட்டுவதை பார்க்கும் உண்மையாக இந்த கதை என்ன சொல்லுகிறது என்பதை சிலர் புரிந்து கொள்ளாமல் இருப்பதுதான் வேதனை அளித்தது இந்த கதையை நாம் ஆழமாக பார்த்தால் மட்டுமே அதன் உண்மை நமக்கு புரிய வரும் உண்மையிலேயே இந்த கதையை டேரக்ட் பண்ண அந்த டேரக்டருக்கு பெரிய ஒரு சல்யூட் கொடுக்கணும் எங்கேயோ நடந்த ஒரு குற்றத்தை இப்படி காண்பிப்பதால் கண்டிப்பாக எல்லோரும் இதே மாதிரியே நடந்துக்கிடுவாங்க அப்படிங்கிறது கிடையாது கண்டிப்பா இந்த கதையை பார்த்தவங்க அடுத்த நாள் அவங்க ஒய்ஃப் சீக்கிரம் எந்திரிக்காததுக்கோ இல்லாட்டி பிள்ளைகளை ஸ்கூலுக்கு கிளப்பி விடுவதில் லேட்டானாலோ திட்டிருக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிறதே தோணுது ஒரு பெண் ஒரு ஆணை முழுவதுமாக நம்பிவிட்டால் அந்த ஆணை அவ்வளவு சீக்கிரம் அவர்கள் மறக்க மாட்டார்கள் அவர்களிடம் இருந்து விலகிச் செல்லவும் பார்க்க மாட்டார்கள் ஒரு பெண்ணின் மனதை நாம் எப்போது புரிய மறுக்கிறோமோ அப்போதுதான் அந்த பெண்ணிற்கும் சில சஞ்சலங்களும் சபலங்களும் வருகின்றன இந்த குறும்படத்தை பற்றியுள்ள உங்களது விமர்சனங்களும் இங்கே வரவேற்கப்படுகின்றன தயவு செய்து ஆபாசமான வார்த்தைகளில் திட்ட வேண்டாம் உங்களது கருத்துக்களை நேர்மையாக தெரிவியுங்கள் தமிழ் பொக்கிஷம் சேனலை இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத தோழர்கள் தோழிகள் தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் நண்பர்களுக்கும் இதை பகிருங்கள் உங்கள் ஆதரவுக்கு மிக்க நன்றி வணக்கம்